Hi guys, it's me again, Coach Jeric, and today I'm going to teach you how to make your resume or update your resume. So stay tuned. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho lilipatan or naghahanap ka pa lang talaga ng trabaho, especially kung fresh graduate ka or isa kang college student na naghahanap ng pwedeng applyan for internship, this is the video for you. Yung mga tips and guidelines na ituturo ko sa inyo ngayon is yung currently na tinitingnan ng HR ngayon. Ito yung favorable para sa kanila at ito yung sinusunod ngayon. One thing that you should remember is dapat kapansin-pansin yung resume mo. Kasi tandaan mo, marami ngayon nag-resign sa trabaho, marami ang nawalan ng trabaho at marami naghahanap ng trabaho dahil sa lockdown. <coughs> So you can just imagine yung HR kung gaano kakapal yung mga applications na meron nila. At hindi lang yung applications, pati yung email. Ngayon, the key here para mapansin yung resume mo, remember this, it has to be concise. I'll repeat, your resume has to be concise. It has to be straight to the point and it has to be very short. First tip ko is, be sure that your resume is one page only. Keep it na one page lang. Pag one page lang na resume mo, you will be forced to keep it short. Yung mga details, yung mga bagay na importante yung kailangan mo ilagay, mapipilita ka ipagkasya sa isang page. Hindi na uso yung mga ginagawa ng mga tao noong 90s, 80s, 70s na ganyan kakapal ng resume, 3 to 4 pages, 5 pages, hindi na uso yon. Usually, ang HR gusto nila isang tingin lang sa resume mo. Alam nila kung qualified ka or may possibility ng ma-qualify ka. And the best way to do that is lahat ang major information mo nasa first page na. Second tip, okay? Second tip naman tayo, kailangan maganda yung picture mo. Kasi nakangiti ka, mukha ka friendly, mukha ka approachable. Be sure to put a really, really nice professional picture na nakangiti. And take note, I said nakangiti, okay? Kasi syempre, wala ng plastika, real talk. Pag maganda ang kuha mo, maganda itsura mo, or guwapo itsura mo sa resume, nagkakaroon ng konting bias yung mga tao tumitingin ng resume mo. Uy, guwapo to. Uy, maganda to. Or, o kaya, mukhang charming to. Pwedeng sa picture mo pa lang, papansinin na kagad yung resume mo. Hindi yung ngiting yung nakakatakot, mukhang manyakis, huwag ganun. You're wrong. You're wrong. So, siguro doon mo yung picture mo, approachable yung dating mo. Now, I've discussed the picture, asabi ko naman sa inyo yung format ng resume. Siyempre, given na, na beside the picture, nandun yung pangalan mo, be sure to put all your contact details. Phone number, mobile number, email address, lahat ilagay mo. Okay, now, ipapakita ko naman sa inyo yung format or yung details, okay? Ito yung mga details na kailangan laman ng resume mo, okay? So, yung five important details na dapat na sa resume are objectives, education and training, work experience, achievements, and references. This time, iisa-isahin ko yung mga details na dapat mo ilagay. Okay? Let's start with the objectives. Sa objectives, keep it short. Like what I said earlier, keep it concise. Two to three sentences. Three sentences maximum. Okay? Diyan mo ilalagay yung mga bagay na kaya mong i-contribute sa company. Yung mga kaya mong ibigay. Halimbawa, alam to ha, pwede mo itong ilagay. Kunwari, to be able to use my expertise in sales in contributing to the company's goal of hitting their sales targets. Kung meron ka pang ibang skills, ilagay mo yun doon. But of course, you have to explain paano yun makaka-benefit sa company, paano yun makaka-contribute sa company na ina-applyan mo. I will repeat, keep it up to maximum of 3 sentences. Ako usually, yun ang number ko yan ng 1, 2, 3. Para mabilis tingnan, mabilis basahin, at mabilis maintindihan. Now, let's go sa education. Be sure, ang ilagay mo lang is yung college mo or yung university kung saan nag-aral. Ilagay mo yung course mo at kung saan school ka nag-aral. Hindi mo na kailangan ilagay kung saan ka nag-grade school, saan ka nag-high school. Normally, you can just tell them that pag tinanong ka during the job interview. Pero for resume purposes, hindi mo na kailangan gawin yun. For work experience naman, let's say matagal ka na nag-work, marami ka na ng pagdaanan, marami ka na pinanggalingan trabaho, at na-promote ka na maraming beses, Ang ilagay mo lang dyan is yung current work mo, yung last job mo, at yung ibang job experiences mo na related dyan sa position na ina-applyan mo. Because of course, yung mga HR people na titignan na resume mo, ang titignan nila is yung experience mo ba very relevant, very connected ba sa trabaho ina-applyan mo. Ngayon, for example, 
Nasa college ka pa lang, nag apply ka as an intern or college graduate ka pa lang, fresh grad ka. Ang ilagay mo is yung mga job experience mo or work experience mo sa organization mo sa school. Ano yung mga na-contribute mo sa organization mo sa school? If not, meron ka ba mga clubs or mga sinaliyang organization outside sa school? Pwede mo rin ilagay yun. Basta kailangan makita nila na meron kang ginagawang something productive or meron kang na-achieve. Kahit sa tingin mo maliit lang yan, maintindihan nila yan. Okay, doon naman tayo sa accomplishments at sa mga achievements mo. Let's say, kumari, Bibo Kid ka. Sobrang dami mong medals, sobrang dami mong certificates, sobrang dami mong awards. Piliin mo lang yung tingin mo may connection dun sa trabaho ang ina-applyan mo. So just choose. Huwag mo ilagay lahat. Kasi prangkahan na, wala sila pakialam. Ilagay mo kung ano yung mga awards mo, accomplishments mo, na connected dun sa position or trabaho ang ina-applyan mo. For the references naman, mamili ka ng tatlong tao na mapagkakatiwalaan mo na talagang maibibenta ka sa HR or sa kumpanyang ina-applyan mo. And be sure, maganda yung communication skills nila. Real talk lang ha, minsan kasi may mga professionals na ang galing magtrabaho. Magaling talaga, pero wala silang com skills. Hindi sila magaling makipag-usap, hindi sila magaling mag-explain. Great Depression has the... Tandaan mo, pag tinawagan ng HR yan at hindi sila magaling mag-explain, hindi sila magaling magpaliwala kung gano'ng kagaling, baka hindi maniwala si HR or baka medyo maging doubtful si HR kasi hindi magaling magsalita yung kausap mo. Kaya better be sure na yung tao kukunin mo as reference is magaling magsalita, magaling mag-explain ng mga bagay tungkol sa'yo. And then, my last tip is, be sure to also save this in PDF. Kasi, guys, Mahirap na. Pag in-email mo siya as Word file, pwedeng ma-alter yung laman niyan or pwedeng kunyari magbubukas ng file na yan sa HR. Magkamali siya. May ma-type siya diyan, may ma-copy paste siya sa resume mo. Sira na 'yung resume mo. So ako, suggestion ko, save it in PDF para pag in-email mo, kinalat mo siya kung ano yung laman ng PDF file, yun na yun, hindi siya basta-basta mababago. So save yung laman ng resume mo. So once again guys, my name is Coach Jerick. Kung nakatulong sa itong video na to, kindly tick the like button below and subscribe to my channel. So guys, good luck sa pag apply Abangan nyo yung mga upcoming videos ko na maaaring makatulong sa inyong work, sa school, or sa personal life. Thank you very much. Take care, stay safe, God bless.